이게 실이라는 게참 신기해요. 아무랬던 그 바닥까지 떨어졌던 그 시기에 나를 건전해 준 것도 저 작업이었고 그렇죠. 작업을 하면서 세상을 배우는 거예요, 저는. 작업에 대한 자기의 신념이라든지 그런 건다 똑같을 거예요. 근데 저는 조금 더 절대적인 것 같아요. 한지 위에 채색과 바느질로 작업하는 김순철입니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 네 어서 오세요. 네, 처음 뵙습니다. 네, 오신이랑 네. 고생 많으셨습니다. 네, 네, 네. 네. 아유, 작업실이 아닌가요? 여기 갤러리 아니에요, 갤러리? 작업실입니다. 여기가 지식산업센터 같은 데죠? 네, 사실은 이 공간이 직원이 한 스물 몇명 정도 일하던 회사였었어요. 아, 여기, 여기가 네, 지금? 네, 어. 회사였는데 이제 딱 뚫어진 공간이었는데 제가 들어오면서 여기 이제 파티션 하나만 세워서 아, 이쪽, 이쪽 네, 파티션? 네, 그래서 조금 분리해서 조금 정리해서 작품 보고 싶을 때는 여기다 내놓고 아, 보고 그렇지, 그렇지. 또 이제 공장처럼 이제 막할 어, 때는 작업할 때는 저, 안, 네, 안쪽에서 약간 하고. 좀 분리를 해가지고 네. 그러니까 좀 약간 쇼룸처럼 좀 쇼룸은 보기도 하고 쇼룸은 오시는 분이 없으니까 쇼룸은 아니고요. 아, 그러니까 작가님 이제 네. 작업 완성하면 네, 이렇게 보고 제가 그냥 정리해서 보고 좀 즐길 수 있는 공간. 선생님 작업 제가 이제 많이 봤는데 딱그 어떻게 이미지상 봤을 때는 어 이거 뭔가 하는데 실물로 봤는데 어, 느낌이 좀 달라요. 이게 어떤 방법으로 지금 보니까 베이스는 한지예요. 한지. 네. 네네. 한지를 씌우고 거기에 이제 바느질을 한 거예요. 바느질. 네. 아. 다수 손으로. 아 여기 이 거는. 예. 아. 예. 바느질을 해서 네네. 바탕에다가 그 마테리를 만들어 놓고 아. 그리고 나서 다시 그 위에 바느질 땀의 방향하고 딱 오버랩 되게. 컬러링을 입힌 거죠. 그래서, 아, 그래서 좀더 입체적으로 돋 보이네요. 네. 어. 그 색감에서 오는 그 느낌하고 바느질 땀이 번져가는 느낌하고 딱 매치되면서 조금 더 극대화되는 것 같아요. 이게 한지 이렇게 뜯는다는 게 네. 그 정확히 어떤 한지인지 좀... 그 한지를 뜰때 우리가 왜 외발뜨기, 쌍발뜨기 해가지고 음. 이렇게 뜨잖아요. 네, 근데 네, 이거는 네. 손으로 뜨는 한지라고 알고 있고요. 네, 네. 그렇게 하다 보니까 표면이 매끄럽지 않고 종이에 요철감이 있는 것 같아요. 두께도 두껍고 어... 그래서 더 튼튼하고 바느질도 하려면 이 밑에가 더 튼튼해야 되니까 네. 아. 그렇게 하고 이제 바느질이 확산되는 그 방향성하고 딱 매치되게 꽃에 피어나는 느낌하고 바느질이 확산되는 느낌하고 시너지 효과가 나면서 효과가 더 좋아지는 것 그러니까 같아요. 공정이 상당히 많네요. 대략 뭐 사실 이거는 딱할 수는 없겠지만 네. 어느 정도나 시간이 걸려요? 그이 작업에만 들어가는 시간을 계산하기보다는 이제 말르면서 또 이렇게 기다리는 시간도 같이 포함되어 있거든요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 한 달에 제가 작업을 한 두세 개를 같이 놓고 진행을 해요. 음. 그러니까 두껍다 보니까 말르는 시간이 그렇지, 그렇지. 하루 이틀이 걸리니까 네. 그거 말르는 동안은 다른, 다른 거를 걸어, 진행하고 네. 또 이거 그만큼 걸릴 공정이 있으면 또 다른 거를 네. 하고 그러다 보면 얘가 말라 있고 그렇지. 이렇게 돌아가면서 이제 하니까 네. 여기에 걸리는 시간이라고 계산하면 한 3주? 계속 그러니까 색을 올린다는 거잖아요. 예, 올리고 말리고 올리고 말리고. 그래서 나중에는 이제 한지가 물감을 계속 쫙쫙 빨아들이는데 어느 순간이 되면은 그 물감이 빨아들이지 않고 색이 이렇게 딱. 그 표면에가 예, 올려져요. 이제 네. 그 순간이 되면 그때부터 이제 채색이 들어가고 일부 또 닦아낸 부분도 있거든요. 음. 그런 것들 저런 것들 해가지고 이제 완성이 되기까지는 한 3주 정도 걸린다. 아, 네. 겉으로 보면 그냥 간단하게 오 꽃이다 이렇게 하겠지만 이 꽃이 어떻게 보면 거의 진짜 활짝 피기까지가 네. 상당한 그 똑같이 자연의 선물처럼 네, 그런 <웃음> 시간이 걸리네요. 다. 네. 이게 꽃인데 꽃의 기원이 배추밭에 배추를 수확하러 가서부터 시작이 되거든요. 배추밭에 안 뽑아간 배추가 이렇게 이렇게 땅바닥에 이렇게 널려져 있었어요. 그때가 90년대 말 정도 됐을 거예요. 그거를 딱 보는 순간에 마음이 울컥했어요. 그 배추도 똑같이 성장을 했고 거기서 자기도 뽑힘을 당해서 이렇게 쓰임을 받으려고 했을 거 아니에요. 근데 그 배추를 뽑아가지 않은 거야. 못생겼다는, 뭐, 뭐가 안, 마, 안 좋았겠죠? 근데 그걸 보는 순간에 내 자신 같다는 생각을 했어요. 그리고 그거를 그렸어요. 그 형상으로 저를 그린 배추를 거예요. 배추를 바라보면서? 네, 그거를 이렇게 베이지색으로 그렸는데 전시를 했는데 그걸 꽃이라고 사람들이 보아주신 아. 거예요. 그래서 아 저건 꽃이 아닌데 라고 생각을 했다가 배추도 꽃이다. 그리고 나도 꽃 아닌가? 나도 내 자리에서 나, 내 혼신을 다해서 나는 피어나고 내가 피어나고자 하는 염원이 너무나 강렬한데 꽃과 뭐가 다를 게 있는가 해서 그 형상이 꽃으로 점점 변화가 되었고요. 근데 처음에는 그 배춘잎처럼 꽃이 이렇게 둥글둥글했어요. 근데 꽃을 그린 세월이 뭐 그런 한 10년 뭐 이렇게 쭉 가다 보니까 개념 같지만 
꽃의 어떤 디테일한 그런 부분들은 조금씩 변화를 가지게 된 거예요. 음. 그래서 끝에 이렇게 보시면 굉장히 날카롭게 막 떨리거든요. 음. 그건 아마도 제가 그 기운을 뽑아내고자 하는 그런 열망이 더 강해서 그렇게 너무나도 적극적으로 음. 보시는 분도 같이 마음이 떨릴 정도로 그렇게 변화를 가진 것 같습니다. 지금 이렇게 작가님이 여기 실을 활용했잖아요. 네. 근데 실을 활용한 이유가 있나요? 좀 오래 전으로 이제 올라가야 돼요. 음. 제가 80년대 학교를 다녔고 네. 그리고 80년대 말뭐 그때는 한국화 방법에 대한 모색이 이루어지던 시기였었어요. 모두 다 평면적인 한국화를 어떻게 하면 입체적으로 할까 아니면 또 조금 다른 재료를 써서 조금 다른 효과, 새로운 효과를 보면 어떨까 근데 저는 힘을 써서 물리적으로 할수 있는 부분이 없을까라는 생각을 한번 해봤어요. 그래서 뜯어가지고 구퉁이를 정말 너무 미약하고 소, 소심하게 바느질을 조금 해가지고 다시 씌운 거예요. 아 그때 갑자기 바느질을? 네, 그러니까 90년 중반 정도 초반에 실험을 했어요. 했는데 어. 바느질이 이렇게 땡기는 손맛이 있어요. 쫙 땡길 때그 종이의 떨림과 그 땡김 어떤 그런 게 있어요. 그래서 하다 보면 또 집중 엄청 하게 되거든요. 그 많은 복잡한 생각들이 저도 모르게 정리가 되고 저도 모르게 또 좋은 생각을 하고 있고 건강한 정신 상태로 돌아와 있는 거예요. 그래서 이제 그때부터 쭉 하면서 조금씩 하던 게 이제 많아졌고 자신 없이 하던 게 이제는 자신이 생겼고 또 오래 하다 보니까 제 것으로 인정을 받았고 지금은 뭐 어떤 한 부류? 그래서 어떤 평론가 선생님께서는 회수라는 기법을 저한테 명명을 해주셨어요. 회수. 회수. 그러니까 그림 회자에다 수수자를 해가지고 회화의 기원으로 들어가면 은 한복에다가 이렇게 술을 놨던 어떤 그런 기원부터 시작이 됐다고 음. 그걸 역사적으로 음. 찾아주셨어요. 그때부터는 이제 제가 조금 더 명분을 찾았다고 할까요? 제 작업에서. 아. 처음에 조금씩 했었잖아요. 네. 근데 2003년도에 2003년도면 제가 나이가 몇 살일까요? 뭐 40안 되지 않았을까요? 아, 네. 어, 그때, 네. 그때 참 운이 좋게 아트콜롬 독일의 그 킬른 아트 피언식 기회가 왔어요. 외국을 가니까 한국적인 모티브를 좀 해가지고 네. 가자 라고 결과에 제안이 오셨어요. 이제 그 전에는 뭐 이렇게 나무 같은 거 그리고 뭐 이렇게 꽃 같은 그렇게 했었는데 그래서 생각했던 게아 그러면 한국적인 게 뭐가 있을까? 다랑아리가 있지 않을까? 그걸 잡았는데 이제 요즘은 다랑아리 작가들이 엄청 많아요. 근데 그때는 거의 없었던 것 같아요. 그래서 그 항아리가 시작이 됐고 그걸 하면서 이제 점점 보완이 됐죠. 아 이렇게 하려면 바닥을 더 튼튼하게 해야 되겠다. 지금 옆에도 네. 지금 항아리 같은 게 보이고 네, 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 네. 이런 느낌의 촘촘함이 그런 게 있었다는 건가요? 그렇죠. 이게 지금 바느질이라고 하기에는 표면에서 한 5mm 정도가 올라와 있거든요. 그러니까 실로 따지면 이게 한 32겹 정도? 이실 하나가. 그리고 이게 붙인 게 아니고 바느질이니까 이 종이 이면에도 이 정도의 두께가 있는 거예요. 아 그렇죠. 왔다 갔다 하니까. 그렇지, 그렇지. 그래서 그걸 다시 씌웠을 때그 장력이 고르게 맞지 않으면 한쪽 구퉁이가 온다든지 아. 이제 이런 현상이 일어나거든요. 그래서 이런 거 같은 경우는 이제 종이를 튼튼하게 두껍게 제가 한 8압 정도를 하거든요. 아. 5압 장지를 제가 네. 3번을 다시 궤적을 해서 씌우는데 그러다 보면 종이의 두께가 정말 이 정도로 두꺼워요. 그렇죠. 이 장지가 갖고 있는 두께를 이용해서 이건 그린 게 아니거든요. 밑치를 한 다음에 봉으로 눌러가지고 문양을 새기는 거예요. 그냥 아. 하고 나면 이제 약간 홈이 파여요. 네. 그러면 이제 거기다 색을 계속 올리면서 말르면 또 한번 닦아내고 또 한번 말르면 딱 그래서 우리 도자기에 보면 왜 상감 기법이라고 백토를 그 홈에다가 넣어서 나중에 맞아, 딱그 맞아. 기법을 제가 여기다 썼어요. 음. 그리고 이제 요거는 이제 그렇게 물감이 들어간 것이고 얘도 똑같은 방법인데 얘는 종이가 두께가 두꺼우니까 사포로 갈았죠. 종이를 표면을 그러다 보니까 지금 하얗게 보인 부분들은 종이의 속살이에요. 그러니까 어떻게 보면 사실 이제 배경들도 상당히 연구를 많이 하셨고 네. 그다음 지금 이제 이 실, 항아리인데 엄청 엄청 이걸 꼬꾸 마시잖아요. 실 자체도 탄성이 엄청 있을 텐데. 탄성이 있지만 내가 어떻게 당기느냐에 따라서 실은 또그 조절이 되는 거거든요. 그리고 실이 이게 면실이에요. 그리고 종이도 어떤 식물성이고 그리고 실도 식물성이기 때문에 어떤 성격 같은 걸 맞춰주고 제 마음에 들게 계속 이제 보완을 해 나가는 거죠. 지금 저기 보면 저 항아리 같은 게좀 느낌이 달라요? 네, 저거는 장지 위에다가 당나무. 껍질이죠. 닭피. 아, 그래서 이 지금 배경이 좀 느낌이 다르구나. 아. 닭피가 표백되지 않은 내추럴한 상태의 닭피를 물에 불려가지고 바닥을 제가 조성을 한 거죠. 켜켜이. 이런 건 조금 많이 담가 놓은 거고 얘는 조금 덜 그러니까 담가 놓을수록 물이 빠지니까 자연스러운 어떤 탈색된 색감을 가지고 켜켜이 레이어를 잡아서 바탕을 해놓고 미리 이제 밑자고 네, 해놓고 네. 그러니까 이제 나무판이 된 거죠. 그죠 우리 합판, 네, 합판이, 네, 베니다판이 된 거죠. 이 아. 빼어내서 이제 그 
항아리 형상을 바느질을 했는데 바느질이라고 하기보다는 나무판이니까 송곳으로 뚫고 그리고 여기에 보면 이렇게 큰 모란꽃 형상이 들어가 있는데 네, 약간 형상들이 네, 보여가지고 이거는 위에다 덧바느질한 게 아니라 바늘이 한 번에 여기까지 가지는 못해요 아 중간에 한번 왔다가 여기서 또 쉬었다 가고 이렇게 가거든요 교차되는 부분을 이 라인에 맞춰서 교차를 시켜준 거예요 거기에 이제 어렴풋이 있으면 있고 없으면 없는 어떤 큰 꽃을 형상을 넣은 거죠 이거 같은 경우는 제가 너무 사랑하고 특별히 요청하는 뭐 미술관 전시라든지 이제 그런 데만 살짝 살짝 보여드리고 잘 보관하고 싶은 작품입니다. 아 그만큼 애착이 많이 가는. 네네. 작업은 여기 안에서 아. 이제 진행이 되고 있고요. 여기 좀 진짜 작업실 같네요. <웃음> 음. 꽃이 활짝 폈네요 다 작업실에. 요즘에 이제 진행하고 있는 작품들이 음. 처음에 말씀드렸듯이 이제 대추에서 시작된 음. 저의 자화상이죠. 저의 음. 자화상인데 하다 보니 이제 컬러가 음. 더 화려해졌고 음. 또 저는 이렇게 색감에 대해서 굉장히 소극적이었거든요. 네. 그냥 뭐 먹색, 브라운색 뭐 이런 것들만 쓰다가 색을 써 보니까 그 색이 품어내는 어떤 그런 에너지가 또 따로 있어요. 그렇죠. 어, 그렇죠. 네. 바느질의 어떤 그 거기서 나오는 기운과 음. 색감이 주는 어떤 그런 기운이 합쳐져 가지고 음. 커다란 꽃의 형상을 가진 아우라가 더 이렇게 더 좋아지는 아, 것 같아요. 점점 뭐가 막 이렇게 꿈틀꿈틀 거리는 네, 네, 느낌. 네. 실의 음영에 따라서 내가 어느 곳에 서서 보는지에 따라서 조금씩 달라져 보이기도 하고요. 아, 지금 이게 이렇게 이렇게 칠해서 올라가는 거죠. 이게 이제 바느질 해놓고 말리는 과정이거든요. 아 말리는 과정. 네. 수평을 유지하고 말려야지 이제 틀어짐이 없으니까 음. 종이가 두꺼우니까 금방 안 말라요. 그쵸. 그래서 선풍기, 제습기 음. 여기 제습기거든요. 아, 네, 네. 이게 한 번에 다 동원해가지고 이제 선풍기 두개 틀고 해가지고 단시간 내에 바짝 말려야죠. 음. 이제 저렇게 해서 말린 다음에 음. 이제 선을 뜨고 그리고 나서 이제 색을 천천히 올리는데 음. 한 번에 진한 색을 올리는 것보다 중간색 이하로 해서 천천히 한번 말리고 또 바르고 그러면 색이 더 풍부해지고 음. 음. 발색감이 더 좋은 것 같아요. 음. 그래서 제가 쓰는 물감은 이제 이게 수간지색인데. 분체를 쓰기도 해요. 초록색 같은 경우는 이제 이런, 이런 가루는 더 색감이 좋거든요. 음. 근데 이게 너무 딱딱해요. 그래서 그냥 나오는 튜브랑 섞어서 제가 이렇게 조절을. 네. 초록색 같은 경우는 이렇게 물감을 만들어요. 아, 음. 단계별로. 네, 네. 만들어서 이렇게 놓고 이제 이렇게 뭐 조금씩 조금씩의 채도가 달라도 이게 종이에 많이 발랐을 때는 그 차이가 크거든요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 좀더 더 입체감이 나오는 거군요. 그러니까 확산의 의미죠. 그냥 음. 그 어떤 활짝 핀 그치, 꽃의 그치. 기운이 확 발산. 또 방향성 네. 있어가지고 네, 이렇게 네. 펼쳐지고. 저 이렇게 되고 싶다. 맨날 영화를 아. 하죠. <웃음> 나이 자리에서 이렇게 되고 싶다. 이렇게 어. 제가 늘. 그래서 작품 제목이 About Wish라는 이제 제목으로 쭉 이게 제작이 되는데 그게 세상에 대한 욕심은 아니고요. 제 자신에 대한 제가 이 자리에 있고 내가 이렇게 하고 있고 나 여기 있다. 그리고 나 이렇게 피어나고 싶다. 뭐 그런 거겠죠. 네. 확산되고 이런 느낌에서 약간 추상 느낌이 좀 있어요. 제가 볼 때는. 꽃의 기호죠. 이거는 어디에도 없는 꽃이고요. 음. 그냥 활짝 피어나고자 하는 어떤 개념적인 기호를 보고 음. 그렇다고 보니까 이제 구상으로 속하기보다는 음. 개념이 더 강조된 어떤 행위라든지 그런 개념이 더 강조된 약간의 추상성? 거기에 이제 중간 단계에서 음. 표현이 되고 있는 거죠. 어떻게 보면 처음에 봤던 우리 동그란 거 있잖아요. 네네. 네. 어떻게 보면 그게 더 작가님의 말하는 어, 추상에 더 가깝죠. 네. 근데 이제 이거를 보면 작품이라는 게 작가나 작품과 관계 보는 사람들의 관계가 다 똑같지만 음. 특별히 언어나 설명을 표현하지 않아도 음. 보시는 분이 작가의 의도라든지 아니면 그들이 다른 해석으로 해서 감동을 받고 그냥 꽃의 형상을 해서 이걸 단순히 꽃으로만 보아주지 않고 음, 음. 내 생각을 읽는구나 음. 읽는 사람이 간혹 있구나 음. 라는 걸 요즘은 느끼거든요. 작가님의 감정적인 부분들이 네, 상당히 네, 많이 네, 이제 네. 색감에 도서도 내포되는 거고 네. 이런 보라색은 음. 보라색 물감 타놓은 걸로만 보면 그렇게 아름답지 않아요. 음. 근데 이제 여기다가 바느질 땀하고 같이 딱 겹쳐졌을 때 피어나는 효과가 나면서 이 보라색이 그렇게 저는 더 아름답게 다가오더라고요. 작업하면서. 음. 처음에는 넌 보라였지만 그렇죠. 내가 손을 대는 순간 너는 다른 것이 다른 특별한 보라가 되는 거죠. 네. 어, 갑자기 신적 영역까지. 네, 그래서 저게 지금 처음에 하는 건가요? 네, 이런 식으로 바느질. 아, 이런 식으로. 네, 바느질해서 이걸 화판에 씌워가지고. 아, 이렇게 되구나. 네. 그러니까 이게 앞면이고 이게 뒷면. 네. 아 이런 식으로 네네. 앞면은 이렇게 깔끔하자 제가 의도한 대로 바느질이 깔끔해요. 네네네. 근데 이제 하다 보면 이렇게 매듭이 있거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 이제 물감을 저렇게 올리다 보면 여기에 어. 이렇게 얼룩이 어. 생기죠. 스며들어. 네, 스며들어서 한번 얼룩 생기고 그 다음 칠할 때또 얼룩 생기고 그래요. 네. 그래서 어느 날 이거를 이제 작업하다가 이렇게 한번 뜯어본 적이 있어요. 네. 근데 이제 막 매듭 져 있고 얼룩 져 있고 이걸 보는데 음. 제 마음속 같더라고요. 아. <웃음> 내 속마음은, 마음, 내 그러니까 속마음이 겉은 이렇게 아, 하지만 그렇죠. 속마음은 네, 그렇다. 속마음, 내 속마음은 이렇지 않을까? 아... 
진짜 작가님의 그 속마음을 한번 좀 들어가서 네. 좀 깨면 어떨까? 네, 네. 괜찮겠습니까? 네. <웃음> 가장 힘들었을 때 작업을 그만둘 수도 있었어요. 그만둬야 되겠다. 더할수 없다. 살기가 싫다라고 생각까지 들 정도 이렇게, 이렇게 움츠리고 있었는데 정말 바닥까지 내려갔는데 그렇게 암울한 시기에 공문이 하나가 왔어요. 정말 그때는 이거 아니면 내가 죽을 것 같더라고요. 아, 지금도 막 눈물 날려 그러는데 아, 그래가지고 